கண்டா காலையில இருந்து தேடிட்டு இருக்கீங்க இன்னமா கண்டுபிடிக்க முடியல உங்களை நம்பி விட்டதுக்கு நானே வந்து தேடி இருக்கலாம் கிளிச்சிங்க இப்ப வரைக்கும் எங்கெல்லாம் தேடி இருக்கீங்க மனோஜே உட்காரு வா நானே உனக்கு கால் பண்ணலான் இருந்தேன் எங்கே காலை இருந்த ஆளே காணும் அண்ணா அது வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிட்டு ஊர் ஃபுல்லாக சந்தியாவை தான் தேடிட்டு இருந்தேன் அதான் வர முடியல நம்ம பையன்டா நீ நம்ம பையன் அண்ணா நம்ம ஊருக்குள்ளேயே தேடிட்டு இருந்தா அவங்க கிடைப்பாங்களான்னு தெரில நான் வேணா கோயம்புத்தூர் சைடில் போய் பார்க்கட்டுமா மனோஜே நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா ஊர்லேயும் ஆள் போட்டிருக்கு எல்லா பக்கமும் தேடிட்டு தான் இருக்காங்க என்ன கோயம்புத்தூரில் மட்டும்தான் என்ன ஆள் போடல அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது நானும் பாண்டி இப்போ அங்கே தான் போகிறோம் எங்களோட வேலையை முடிச்சுட்டு கோயம்புத்தூர் ஃபுல்லாக நாங்களே தேடிட்டு வரோம் நாங்கள் திரும்ப வர மூணு நாள் ஆகும் அது வரைக்கும் நீயும் பசங்களும் ஊருக்குள்ளே இருங்க ஊர் எல்லையில் ஆல்ரெடி நம்ம பசங்க இருக்காங்க இங்கேருந்து யார் போனாலும் வெளியிலேருந்து யார் உள்ளே வந்தாலும் அவங்கள நோட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா நம்ம ஊருக்காரங்க யாராவது அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்களையும் சேர்த்து பிடிக்கணும் ஒரு வேளை நாங்கள் வர்றதுக்குள்ளே அவங்க ரெண்டு பேரும் ஊருக்குள்ளே வந்துட்டா வந்து பத்தே நிமிஷத்தில் அந்த சரவணம் பயசாகணும் எதை பற்றி யோசிக்காமல் அவனை கொண்டு உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன மனோஜ் பண்ணிடுவேல பாண்டி வண்டி எடு போலாம் சரிண்ணா சரி நாங்கள் போயிட்டு வரோம் மனோஜே ஆ என்ன நடந்தாலும் சரி நாங்கள் திரும்பி வர வரைக்கும் நீ இந்த ஊர் விட்டு எங்கேயும் போகக்கூடாது புரியுதா என்ன எடுக்க <laughs> 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 நான் இப்பதான் குளிச்சுட்டு தலை செய்ய விட்டு இருந்தேன்பா அதான் போன் எடுக்க முடியல சரவணன் எங்க போனா அவனும் போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறான் அவனை பத்தி எல்லாம் என்கிட்ட பேசாத ஏய் விளையாடாத சந்தியா எங்க போனா அவன் சாப்பிட போயிருக்கான்பா என்னாச்சு ஏன் இவ்வளவு பதட்டமா இருக்க இத்தனை டைம் வேற கால் பண்ணிருக்க ஏதாவது பிரச்சனையா சந்தியா உன் சித்தப்பாட்ட போய் பேசுன என்ன சொன்னாரு மனோஜ் கோயம்புத்தூர் போக சொல்லிட்டாரா எப்ப கிளம்புறீங்க இல்ல சந்தியா கோயம்புத்தூர் வரது நான் இல்ல என்ன மனோஜ் இப்படி சொல்ற நீ சொல்லி இருக்க வேண்டிதானே நானே கோயம்புத்தூர் போறேன்னு சொன்ன சந்தியா அதெல்லாம் அவர் கேட்குற மைண்ட் செட்லேயே இல்லை நானே கோயம்புத்தூர் சைடில் பார்த்துட்டு வரேன்னு அவர் கிளம்பிட்டார் இப்போ என்ன மனோஜ் பண்ணுறது அதான் எனக்கும் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அவர் எதுவுமே சொல்லாமல் போயிருந்தால் கூட நான் பாட்டு கிளம்பி வந்திருப்பேன் ஆனால் அவர் போகும்போது நான் திரும்ப வர வரைக்கும் இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயும் போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அதை நினச்சா தான் வைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது என்ன மனோஜ் நீ சொல்கிறத பார்த்தா என் சித்தப்பா திரும்ப வர வரைக்கும் நீ அங்கேயே தான் இருப்ப போல இல்லை சந்தியா அவர் இவ்வளோ தூரம் சொல்லியும் நாங்கள் வந்தனா அவருக்கு நம்மளால் டவுட் வந்துடும் அவர் வர வரைக்கும் நான் இங்கேயே இருக்கேன் அவர் இங்கே வந்ததும் நான் கோயம்புத்தூர் வந்துடுறேன் மனோஜ் என்னப்பா இவ்வளோ அசால்ட்டாக சொல்கிற 
இன்னைக்கு ஒரு நாள் இங்க இருக்கிறதுக்கே டென்ஷன் ஆகுது இன்னும் மூணு நாள்னா எப்படிப்பா அதுவும் இல்லாம இந்த சரவணனை பார்த்தாலே எனக்கு இருட்டிட்டீங்க இருக்கு ஏ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கம்மா உன் சித்தப்பா இங்க வந்ததும் நாங்க எப்படியாவது அங்க வந்துடுறோம் சரியா மனோஜ் ஒருவேளை என் சித்தப்பா நாங்க இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டா ஏ அப்படிலாம் நடக்காதுமா பயப்படாத நான் வேணா சரவண்ட பேசுறேன் இன்னும் மூணு நாள் நீங்க வெளியவே வராதீங்க ஓகேவா மனோஜ் நாங்க சேஃபாவே இருக்கோம் அதையும் மீறி என் சித்தப்பா நாங்க இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டா என்ன பண்றது என்ன மனோஜ் சத்தத்தையே காணும் நான் இவ்வளோ தூரம் உன்கிட்ட கேட்குறேன் அப்படி அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டா நான் வந்து உன் சித்தப்பாட்ட பேசுகிறேன்னு ஒரு வார்த்தை கூட உன்னால் சொல்ல முடியல ஏ அப்படிலாம் இல்லை சந்தியா இப்போ வரைக்கும் நான் கேட்ட கேள்விக்கு நீ ஆன்சரே பண்ணல மனோஜ் சந்தியா உன் சித்தப்பா உங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டா உன்ன ஒன்றும் பண்ண மாட்டார் அவர் சரவண மேலே தான் செம்ம கோவத்தில் இருக்கார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் இருக்கிற கோவத்துக்கு கண்டிப்பாக சரவண கொண்டுவார் என்ன அப்படி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா உன்னை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க நீ இங்கே வந்ததும் நானே உங்கள் வீட்டில் வந்து பொண்ணு கேட்குறேன் ஓகேவா மனோஜ் நீ சீரியஸாக தான் பேசுகிறியா இல்லை விளையாட்டு பேசிகிட்டு இருக்கியா ஏ இந்த டைமில் யாராவது விளையாடுவாங்களா சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி நடந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் வந்து பொண்ணு கேட்குறேன் சரியா அடைச்சை அசிங்கமாக இல்லை உனக்கு நாம் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேரணுங்கிறதுக்காக சம்பந்தமே இல்லாமல் அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம கூட சேர்ந்து சுற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அவங்க காதல சாகடிச்சுட்டு நாம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா வாழலான்னு சொல்றேன் சந்தியா நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல சந்தியா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளேன் உனக்கு தான் சரவணன் கண்டாலே பிடிக்காது இல்ல அதான் உன்னை பத்தி இந்த மாதிரி சொன்னாலும் நீ பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேன்னு நினைச்சு சொல்லிட்டேன் சாரி சந்தியா இப்பவும் சொல்றேன் சரவணன் எனக்கு பிடிக்காதான் அதுக்காக அவன் செத்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம சந்தோஷமா வாழ்ந்தா போதுன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு கேவலம் மனவனா இல்ல என்ன இருந்தாலும் நீ அப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது இனிமேல் எனக்கு கால் பண்ணாத நான் வைக்கிறேன் ஹலோ சந்தியா போனை வைக்காத ப்ளீஸ் சொன்னா கேளு சந்தியா சந்தியா தோசை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் போய் சாப்பிடுங்க நான் தான் போறப்பே சொன்னல எனக்கு எது வேண்டாம் அப்புறம் எதுக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் இல்லைங்க நேற்று நைட்ல இருந்தே நீங்க எதுவும் சாப்பிடல அதான் ரெண்டு தோசையாவது சாப்பிடுவீங்களேன்னு வாங்கிட்டு வந்தேன் என்ன சீன் கிரியேட் பண்றியா என்ன இதோ பார் எனக்கு ஏதாவது வேணும்னா எனக்கே வாங்கிக்க தெரியும் அப்படி என்னால முடியலன்னா நானே சொல்றேன் அப்பா வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா போதும் இதுக்கு மேல நான் சொல்லாதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாத புரியுதா இதையும் நீ ஏன் குட்டிக்கோ சொல்லுங்க மனோஜ் சரவணா எங்க இருக்க வீட்டில் தான் இருக்க ஏன் மனோஜ் நீங்க கிளம்பிட்டீங்களா சரவணா நான் போய் சந்தியாவோட சித்தப்பாட்ட பேசினேன் அவர் என்னை கோயம்புத்தூர் வரவே விடலை நானே கோயம்புத்தூர் சைடில் போய் பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி வந்துட்டார் நான் இங்கே திரும்பி வர வரைக்கும் நீ ஏன் எங்கேயும் போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அதனால நீங்கள் தான் அவர் கண்ணில் படாமல் இந்த மூணு நாள் பத்திரமா இருக்கணும் புரியுதா இப்போ என்னங்க பண்ணுறது வேறு வழியே இல்லை சரவணா சந்தியாவோட சித்தப்பா இங்கே திரும்ப வர வரைக்கும் என்னால் அங்கே வரவே முடியாது இந்த மூணு நாள் நீங்கள் தான் அவர் கண்ணெல்லாம் படாமல் பத்திரமா இருக்கணும் வீட்டை விட்டு வெளியே எங்கேயும் போயிடாதீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா 
உன் ஃப்ரெண்ட்ஸை வாங்கிட்டு வந்து தர சொல்லு சரியா ஹலோ சரவணா சரவணா என்னாச்சு சரவணா எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிற இல்லை கனி என்ன சொல்ல போகிறான்னு நினச்சாதான் பயமாக இருக்கு இந்த விஷயத்த கணிக்கிட்ட சொல்லிட்டீங்களா இன்னும் சொல்லலை சரவணா சரவணா கணிக்கிட்ட நீயே சொல்லிடுறியா இல்லை நானே சொல்லிட்டுமா நானே சொல்லிக்கிறேன் சரவணா சொல்லுங்க சந்தியா பக்கத்தில் இருக்காளா ம் இங்கே தான் இருக்காங்க இருங்க கொடுக்குறேன் சந்தியா இந்தாங்க மனோஜ் உங்க கிட்ட ஏதோ பேசணுமா எங்க அவர் உங்க கிட்ட ஏதோ பேசணுமா பேசுங்க துபார் என்கிட்டயும் போன் இருக்கு தேவனா எனக்கே பேசிக்க தெரியும் நீ போய் உன் வேலையை பாரு மனோஜ் என்னாச்சுங்க சந்தியா இவ்வளோ கோபமாக இருக்காங்க சண்டை ஏதாவது போட்டிங்களா என்ன ஆமாம் சரவணா மனோஜ் நம்ம இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு இதெல்லாம் தேவையா ஏதாவது சொல்லி அவங்கள சமாதானப்படுத்துங்க எங்கே ஃபோனை அட்டன் பண்ண தானே சமாதானப்படுத்துறதுக்கு அவ தான் ஃபோனை எடுக்க மாட்டேங்கிறாள் சரி அதை விடு நீ போய் கண்ணிக்கிட்ட பேசு இன்னும் அவன் என்ன சொல்ல போகிறவளோ தெரில காதலிக்கிருந்து <laughs> 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 ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உன்னை பார்க்காம இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கியா ஹலோ மாமா யோ மாமா என்ன பண்ணுற நான் மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் கனி நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நீ கோவப்படக்கூடாது என்ன இல்லை மனோஜ் சந்தியா சித்தப்பா கிட்ட பேசினாராம் நான் கோயம்புத்தூர் பக்கம் போய் பார்க்குறேன்னு ஆனால் அவர் நானே கோயம்புத்தூர் பக்கம் போய் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாராம் என்ன மாமா சொல்கிற ஆமாம் கனி அது மட்டும் இல்லை அவர் அங்கே திரும்ப வர வரைக்கும் மனோஜி எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அவர் அங்கே வரதுக்கு இன்னும் அதுக்கு கனி இந்த மூணு நாள் மட்டும் வெயிட் பண்ண சந்தியாவோட சித்தப்பா அங்கே வந்ததும் மனோஜ் உன்னை இங்கே கூப்பிட்டு வந்துடுவார் சரியா மாமா மனோஜ் அண்ணன் தானே வர முடியாது நான் வரலால நான் கிளம்பி வரேன் கனி நீ அங்கேருந்து இங்கே வர்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் நீ மட்டும் இல்லை நம்ம ஊர்லேருந்து யார் வெளியே வந்தாலும் கண்ணில் விளக்கனையை ஊற்றி பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த டைமில் நீ தனியாக வர்றது ரொம்ப ஆபத்து இன்னும் மூணே மூணு நாள் மட்டும் வெயிட் பண்ணு மனோஜே உன்னை அங்கேருந்து கூப்பிட்டு வந்துடுவார் இல்லை மாமா இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் பார்க்காம இருந்ததுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் 
இன்னும் மூணு நாள்னா வாய்ப்பே இல்லையா அப்படியாச்சு யாருக்கு தெரியாம நான் மட்டும் அங்க வந்துடுறேனே ஏய் புரிஞ்சு பார்க்கணி நீ வரத யாராவது பார்த்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து மாட்டிப்போம் அவசரப்படாம இந்த மூணு நாள் மட்டும் வெயிட் பண்ணு புரியுதா எப்படி மாமா மூணு நாள் பார்க்காம இவ்வளோ அசால்ட்டா சொல்ற இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சுதான் நான் அன்னைக்கு இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொன்னேன் நீ தான் என் பேச்சா கேட்காம போன ஆனா இப்ப பாரு நம்ம நினைச்சது ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்கிறது ஒண்ணு எல்லா நேரமும் நம்ம நினைக்கிறது அப்படியே நடந்துடாது கண்ணி ஒரு சில நேரம் நம்ம நினைச்சது நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம காத்திருந்துதான் ஆகணும் மன்னிச்சிருமாமா என்னாலெல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது ஒண்ணு நான் கிளம்பி வர இல்லைன்னா நீ கிளம்பி வா ஹே நீ என்ன லூஸ் ஆடி சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்க அதான் ஊரை சுத்தி ஆள் போட்டுருக்காங்கன்னு சொல்றேன்ல அப்புறம் எப்படியே வெளியே வருவ மாமா நான் தானே வர முடியாது நீ வரலால பேசாம நீ கிளம்பி வந்துரு என்ன ஆமாயா நீ எதை பத்தி யோசிக்காம கிளம்பி வந்துரு மத்ததெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் கனி நீ என்ன பேசுறேன்னு தெரிஞ்சு தான் பேசுறியா இங்க நான் மட்டும் இல்ல என் கூட சந்தியாவும் இருக்காங்க மாமா சந்தியா உன் கூட தானே இருக்காங்க உன நம்பி ஒண்ணு இல்லையே சந்தியா வேணா என்ன நம்பி இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் மனோஜ் என்னை நம்பி தான் சந்தியாவை என் கூட அனுப்பியிருக்காரு என்னை நம்பி என் கூட அனுப்புனவங்கள பாதியிலே விட்டுட்டு வர பழக்கம்லாம் எனக்கு கிடையாது ஓ உன்னை நம்பினவங்களுக்காக நீ என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் ஆனால் உண்மையை நம்பிட்டுருக்க எனக்காக எதுவும் பண்ண மாட்டேல கனி நானாக அப்படி சொல்ல நீ தான் அப்படி சொல்கிற என்னை நம்பி யார் வந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் பண்ணுவேன் நடந்ததெல்லாம் <laughs> 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 நீ மறுபடியும் முதலிருந்து ஆரம்பிக்காத எனக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம நாலு பேருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்துக்கிறது என்னோட பொறுப்பு போதுமா கடைசி வரைக்கும் நான் சொல்கிறது ஒன்று கூட கேட்க மாட்டேன்ல ஏ உனக்கு என்னடி பிரச்சனை ஏன் என்னை தொல்லை பண்ணுற ஆமாயா உனக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன்ல நான் உனக்கு தொல்லை தான் என்னதான் பண்ண சொல்கிற ஆமாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுலாம் நீ கேட்டு வைப்பாரு கடைசியா <laughs> கேக்குற <laughs> Ha <laughs> ha.